ఫ్రెండ్స్ ట్రెండ్ నీల్ మేడియస్ ఛానల్ మీ అందరికి వెల్కమ్ చెప్తున్నాను ఎలా ఉన్నారు మీరు అందరు నేనైతే చాలా బాగున్నాను మీరు అందరు కూడా చాలా బాగుండాలని కోరుకుంటూ ఈ రోజు వీడియోని స్టార్ట్ చేస్తున్నాను నేను అమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నాను కదా వరంగల్ దగ్గర విలేజ్ లో చెన్నై నుంచి వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ డేస్ దాటిపోయింది ఈ లాక్డౌన్ వల్ల మళ్ళీ మేము రిటర్న్ వెళ్ళలేక అమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఉంటున్నాము ఇక్కడ చూడండి అమ్మ వాళ్ళ ఇంటి పక్కన ఉన్నటువంటి చెట్లలో తిరుగుతా ఉన్నాము బత్తాయి కాయలు ఇంతవరకు ఒక్క కాయ కూడా తినలేదు అవి చాలా రోజులు పడుతుందంట మనం తినటానికి రెడీ అవ్వాలంటే చూద్దాం నిన్ను వెళ్లే లోపు రెడీ అయితే ఒక్క కాయ అన్నా తినాలని కోరిక అనమాట ఈ బత్తాయికాయని మామిడికాయలు కూడా దాదాపు అవుతున్నాయి పెద్ద చెట్టుకు అయితే మామిడికాయ పచ్చడి కూడా పెట్టుకుని మనం చిన్న వెళ్ళిపోవచ్చు అండ్ సపోటా చెట్టు దగ్గరకు కూడా వెళ్తున్నాం ఇప్పుడు ఈ రోజు వీడియోలో అమ్మ చేసినటువంటి లడ్డు రెసిపీ లడ్లు చేసింది అండ్ కారపూస చక్రాలు అంటాం కదా అవి చేసింది అనమాట ఆ రెండు రెసిపీస్ ని ఈ రోజు నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను ఇక్కడ ఏంటంటే ఇంక ఈ సపోటా కాయలు అయితే ఫుల్ గా వచ్చేసాయి చాలానే తిన్నాము ఇంకా బోర్ కూడా కొడుతుంది అనమాట తిన బుద్ధి కూడా కావట్లేదు చూడండి ఇప్పుడు నేనైతే ఒక కాయ కొంచెం పక్వానికి వచ్చింది దానికి వస్తున్నాను చాలా సరదాగా ఉంది ఇలా విలేజ్ లో అమ్మతోటి నాన్నతోటి ఉంటున్నాను కదా కాకపోతే మా హస్బెండ్ కే కొంచెం బోర్ గా అనిపిస్తుంది కానీ స్మైలీ కేమో ఆన్లైన్ క్లాసెస్ జరుగుతున్నాయి కాబట్టి తనకి చాలా బిజీగానే ఉంది నేనే కొంచెం ఇలా ఫ్రీగా అమ్మతోటి ఉంటూ ఏదో ఒక రెసిపీస్ వంటలు చేసుకుంటూ ఉన్నాం అనమాట అమ్మ నేను కలిసి ఇప్పుడైతే మనం ఇంకా కిచెన్ లోకి వెళ్ళిపోదాము ఈ చెట్లలో అన్ని పూలన్నీ చూపిస్తున్నాను అనమాట అడిగారు కదా మీరు రోజుకు ఒక్కసారి అమ్మ వాళ్ళ ఇంటి పక్కన ఉన్నటువంటి చెట్లు చూపిస్తూ ఉండమని అండ్ రోజ్ ఫ్లవర్స్ కూడా ఉన్నాయి అండ్ మందార పువ్వు ఈ మందార చెట్టుకి కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది ఈ ఫ్లవర్ రెండు మూడు రకాల మందార చెట్లు ఉన్నాయి అమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో అండ్ ఇక్కడ ఒక చిన్న పువ్వు కోస్తున్నాను అనమాట ఎల్లో డ్రెస్ కాబట్టి ఎల్లో ఫ్లవర్ కోసుకున్నాను నేను అస్సలు పెట్టుకుని నాకు చిన్నప్పటి నుంచి పూలు పెట్టుకునే అలవాటు లేదు మా అక్కయ్యకి మాత్రం చాలా చాలా ఇష్టం పూలు పెట్టుకోవటం అంటే అండ్ ఇంకా అదంతా తిరిగేసి కిచెన్ లోకి వచ్చేసాం ఇప్పుడు అమ్మ నేను మీకు వీడియో నచ్చితే ఒక లైక్ ఇచ్చేసేయండి ఇద్దరం కిచెన్ లోకి వచ్చేసాం అమ్మ ఇప్పుడు ఫస్ట్ లడ్లు చేస్తుంది ఫస్ట్ మీకు తోటి నేను లడ్లు రెసిపీ షేర్ చేస్తున్నాను తర్వాత చక్రాల రెసిపీ అండ్ ఇప్పుడు చూడండి అమ్మ ఒక గిన్నెకి శనగపిండి తీసుకుంటుంది మీకు కొలత అర్థం కావటం కోసం ఇలా చూపిస్తున్నాను ఒక పొడుగు గిన్నెలో శనగపిండి తీసుకుంటుంది కదా ఎంతైతే శనగపిండి తీసుకుంటామో అదే గిన్నెలో మనం షుగర్ కూడా కొలత ఒకటికి ఒకటి షుగర్ అనమాట పాకానికి ఒక గిన్నె మనం శనగపిండి తీసుకుంటే ఒక గిన్నె షుగర్ కొలత ఇప్పుడు ఒక గిన్నె మేము అది తీసుకున్నాం కదా శనగపిండి ఇప్పుడు ఒక గిన్నె షుగర్ పాకం కోసం ఇలా రెడీ చేస్తుంది అనమాట అమ్మ చేసే వంటలన్నీ మీకు నచ్చుతున్నాయి ఈ చిన్నప్పటి నుంచి ఈ లడ్లు రెసిపీ చూసి చూసి నేనైతే పర్ఫెక్ట్ గా చేసేస్తానమాట నాకు కూడా చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తాయి లడ్లు అమ్మ చేసే విధానం ఈరోజు నేను మీకు చూపిస్తాను ఇలా పిండిని వేసుకున్నాం కదా ఫస్ట్ పిండిని మనం కలుపుకోవాలి పిండి నీళ్లతో మామూలు వాటర్ తోటి కలిపేసుకోవాలి ఏమి వేసుకోవద్దు దాంట్లో సోడా ఉప్పు కూడా అవసరం లేదు ఇలా నీళ్లు పోసుకొని పిండిని ఇలా ఉండలు లేకుండా ఇంత జారుడుగా కలుపుకోవాలి చూస్తున్నారు కదా ఇలా ఇలా జారుడుగా కలుపుకున్న తర్వాత ఆయిల్ ని మంచిగా హీట్ అవ్వనివ్వాలి ఆయిల్ మంచిగా హీట్ అయితేనే తొందరగా మనకి ఈ పూస అనేది కాలుతుంది అనమాట చూడండి ఇప్పుడు ఇటువంటి గెంటె తీసుకొని హోల్స్ ఉండాలి మనకి ఈ పొడుగ్గా ఉన్న గెంట అయితే మనకి చెయ్యి కూడా కాలకుండా ఉంటుంది ఇలా హోల్స్ ఉన్న గెంటను తీసుకొని మనము బూందీని తీసుకోవాలన్నమాట చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు అమ్మ చేస్తుంది మనం చూద్దామా ఇలా ఒక చిన్న బౌల్ తోటి ఆ గెంటలో పిండిని వేసుకుంటూ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మీరు చూసేసేయండి అమ్మ ఎలా చేస్తుందో ఇలా పిండిని అలా జోరుగా కలుపుకుంటే చూడండి మనం అలా అనకముందే అవి పడిపోతున్నాయి ముత్యాలాగా పడిపోతున్నాయి బూంది అంతా చక్కగా అమ్మ మంచిగా పెద్ద కళాయి పెట్టేసింది అనమాట ఇప్పుడు ఎందుకంటే రెండు వంటలు చేయాలి కాబట్టి పెద్ద కళాయి పెట్టేసి వండేస్తుంది తొందరగా అయిపోతుందని ఇప్పుడు చూడండి ఇలా బూంది వేయగానే ఇలా కలుపుకుంటే విడివిడిగా అతుక్కోకుండా ఎలా వచ్చాయి చూడండి ఇలా వస్తుంది అనమాట ఓన్లీ శనగపిండి అది శనగపిండి తోటే మనము శనగపిండిలో వాటర్ కలిపి ఇలా వేస్తే ఇలా ముత్యాల్లాగా బూంది అనేది వచ్చేసింది వీటిని ఎక్కువసేపు కాలనివ్వద్దు కరకరలాడుతూ మిక్చర్కి అయితే ఎక్కువసేపు కాల్చుకుంటాం కదా నూనెలో ఆయిల్లో వేయించుతాము బట్ మనము లడ్లు బట్టి చేసేది లడ్లకి అలా వేసి ఒక నిమిషం అలా ఇలా కదిలించేసి కొంచెం క్రంచీగా అవ్వ అయ్యి అవ్వక ముందే తీసేయాలన్నమాట మరీ మెత్తగా ఉన్నప్పుడు తీయకూడదు అలానే మరీ గట్టిగా అవ్వకూడదు పూస
ఇప్పుడు నేను దగ్గరికి వెళ్ళి పూస ఎలా వచ్చింది బూంది అనేది మీకు చూపిస్తాను చూడండి ఇలా విడివిడిగా వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇలా వస్తేనే మనకి కరెక్ట్గా లడ్లు చేసుకునేటప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది చూడండి ఇలా ఒత్తి చూపిస్తున్నాను మీకు ఏంటంటే ఎంతవరకు క్రంచినెస్ ఉండాలని మరీ మెత్తగా లేదు అలా అని మరీ మనం ఒత్తగానే పగిలిపోలేదు అదే మిక్చర్కి అయితే పగిలిపోతుంది ఇలా ఒత్తగానే ఇది మీడియంగా ఉండాలన్నమాట ఇలా ఒక్కసారి నేను కూడా ఒకసారి గెంటతో మీకు ఇలా అని చూపిస్తున్నాను ఎంత విడివిడిగా వస్తున్నాయో చూ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది పూసలు కూడా ఒకదానికి ఒకటి అతుక్కోకుండా బూంది కూడా మంచిగా వచ్చేసింది అండ్ అమ్మ చేసిన వంటలన్నీ నచ్చాయని కామెంట్స్ ఇచ్చిన వాళ్ళందరికీ మళ్ళొక్కసారి థ్యాంక్ యూ చెప్తున్నాను కొంతమంది అయితే యాజ్ యూజువల్ గా బ్యాడ్ కామెంట్స్ పెడుతూనే ఉన్నారు వాళ్ళకి ఇంకో పని లేదనుకుంటా నేను కూడా వాటిని వెంబటే డిలీట్ చేసేస్తున్నాను ఉంచకుండా అండ్ ఇక్కడ చూడండి అమ్మ ఒక్కసారి మొత్తం పూస అంతా దూర్చేసింది ఇప్పుడు ఇంకా మనం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పాకం పట్టుకుందాము అమ్మ చూపిస్తుంది అనమాట ఇక్కడ ఒక దొంగ సన్ని బాబు వచ్చేసాడు మా అక్కయ్య వాళ్ళ చిన్న బాబు స్మైలియాను సన్ని ఈ ఉత్తి బూందీనే తింటా ఉన్నారు బాగుందని మెత్తమెత్తగా ఉంటాయి కదా కొంచెం నేను కూడా చిన్నప్పుడు ఇలానే తినేదాన్ని అమ్మ పూస దూరుస్తుంటే అదొక టేస్ట్ గా ఉంటాయి కదా అండ్ ఇక్కడ అమ్మ వచ్చేసి నెక్స్ట్ పాకం కోసం బేసన్ లో మళ్ళీ షుగర్ వేసింది ఇప్పుడు బూంది అంత దూర్ చేసాం కాబట్టి పాకం కోసం ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే షుగర్ వేసాం కదా ఒకటికి ఒకటి కొలత పిండి ఒక బౌల్ తీసుకుంటే ఒక బౌల్ షుగర్ తీసుకొని పిండి షుగర్ లో వాటర్ యాడ్ చేయాలి అంటే షుగర్ మునిగేంత వరకు వాటర్ ని యాడ్ చేయాలి చూడండి ఇలా అమ్మ వేసింది అంతే షుగర్ ని అలా తడిపినంతగా వాటర్ వేసి చక్కగా పాకం పట్టుకోవాలి మరీ తక్కువ వాటర్ వేస్తే ఏంటంటే షుగర్ మనము లడ్లు చేసుకున్నాక తెల్లగా పేరుకుంటుంది పైన అందుకని కొంచెం వాటర్ ఇలా కొద్దిగా ఎక్కువ వేసింది అమ్మ చూడండి మీరు ఇలా వేసుకొని పాకం పట్టుకుంటే మనకి తర్వాత కూడా పాకం కరెక్ట్ గా ఉండి షుగర్ అనేది పేరుకోకుండా ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు మనం ఒక్క తీగ పాకం వచ్చే వరకు మనం వేయించుకోవాలి అది ఉడికించుకోవాలి పాకాన్ని చూస్తున్నారు కదా ఇలా ఇలా ఉడికించుకుంటూ అమ్మ కలుపుతూ ఉంది అడుగంటకుండా చూసుకోవాలి షుగర్ అంతా ఇలా కలుపుకుంటూ ఉండాలి అండ్ పాకం రెడీ అయ్యేలోపు మనం ఒక ఐదారు యాలక్కాయలు ఇలాచి తీసుకొని పొట్టు తీసేసి కొంచెం దంచుకొని వేసుకుంటే ఫ్లేవర్ కూడా లడ్లలో బాగుంటుంది జీడిపప్పు కూడా వెయ్యాలి బట్ మేము లేక వెయ్యలేదు అండ్ ఇక్కడ మా స్మైలీ పాప క్లాస్ జరుగుతూ ఉంది చెవుల్లో వింటూనే ఉంది మధ్యలో వచ్చి ఇవి తిని వెళ్ళటానికి వచ్చిందనమాట వీళ్ళకి ఆగట్లేదు తను ట్వెల్త్ క్లాస్ కదా చెన్నైలో అలా క్లాసెస్ జరుగుతూనే ఉన్నాయి పాపం ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకొని వింటూనే ఉంది ఆన్లైన్ లో క్లాసెస్ అండ్ ఇక్కడ మా సన్ని బాబు అయితే మా అక్కయ్య వాళ్ళ చిన్న బాబు వాళ్ళ అమ్మమ్మ అంటే చాలా చాలా ఇష్టం అనమాట ఇంకా కిచెన్ లోనే ఉంటున్నాడు వాడు ఎప్పుడు మేము లడ్లు చేస్తామని పిల్లలకి ఏమీ లేవు తినటానికి విలేజ్ లో కదా అందుకోసమే కొంచెం కొంచెం ఇవి చేసామన్నమాట అండ్ ఇప్పుడు పాకం కూడా రెడీ అయిపోయింది వన్ స్ట్రింగ్ అంటే ఒక్క తీగ పాకం వచ్చే వరకు ఉంచేసి తర్వాత స్టవ్ ఆపేసింది స్టవ్ ఆపేశాకే కొద్దిగా ఒక రెండు స్పూన్ల నెయ్యి వేసి దాంట్లో ఇలాచి యాలక్కాయ పొడి వేసింది ఒక త్రీ టు ఫోర్ డ్రాప్స్ లెమన్ జ్యూస్ వేసుకుంటే మనకి పాకం అనేది తెల్లగా పేరుకోకుండా ఉంటుంది ఆ టిప్ నేను ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు వీడియోస్ లో కూడా చెప్పాను జిలేబీ అది చేసినప్పుడు చెప్పినట్టున్నాను నిమ్మకాయ పిండుకుంటే తెల్లగా పేరుకోకుండా ఉంటుందని షుగర్ పాకం అండ్ ఇప్పుడు అమ్మ ఇంకా దించేసి పాకంలో ఇందాక మేము దూర్చినటువంటి బూంది ఉంది కదా మనం బూంది ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం కదా అది వేసుకుంటూ కలుపుకోవాలి పాకం అనేది చక్కగా పీల్చుకునే వరకు గెంటతో కలుపుకొని కొద్దిగా అలా ఆరనిచ్చి తర్వాత లడ్లు ఒత్తుకోవాలి ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను అమ్మ చేసే టెక్నిక్ లడ్లు ఇలా చూడండి మొత్తం అమ్మ ఇలా చక్కగా లడ్లకి పట్టేంత వరకు ఆ పాకాన్ని కలుపుతుంది కిడ్స్కి అయితే బాగా నచ్చాయి చాలా పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటాయి వన్ వీక్ వరకు చక్కగా స్టోర్ చేసుకొని తిన్ తినొచ్చు అనమాట ఇలా చేసుకుంటే మీరు కావాలంటే జీడిపప్పు చెప్పాను కదా జీడిపప్పు వేసుకోవచ్చు మంచిగా నేతిలో వేయించుకొని ఇక్కడ మాకు విలేజ్ లో ఇప్పుడు అవైలబిలిటీలో లేవన్నమాట ఉన్న జీడిపప్పు అంతా అయిపోయాయి వేరే రెసిపీస్ లో ఇప్పుడు మనకు దొరకటం కూడా కొంచెం కష్టంగానే ఉంది కదా షాప్స్ లో అందుకని వేయలేదు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకా మంచిగా వచ్చేసి హాల్ లో కూర్చొని ఇలా లడ్లు కవర్ లో వేసుకొని ఒత్తుకుంటున్నాము ఇలా వే ఇలా ఒత్తుకుంటే ఏంటంటే లడ్ అనేది గట్టిగా ప్రెస్ చేసుకొని మనకు చేతులకు కూడా అంటకుండా కరెక్ట్ గా చేసుకోవచ్చు అనమాట లేకపోతే ఒత్తుతుంటే మనకి చేతుల్లో నుంచి జ్యూస్ కార్నెట్ గా ఉంటుంది పాకము అందుకని ఇలా అమ్మ ఒత్తుతుంది అనమాట ఇంకా చూడండి ఇలా మా అత్తమ్మకి నేను చేసిన లడ్లు అంటే చాలా చాలా ఇష్టం
చెన్నైలో చేద్దామంటే నా దగ్గర ఆ గెంటని నేను తీసుకెళ్ళలేదనమాట బూందీ తూర్చే గెంటని మా వరంగల్ ఇంట్లో ఉంది ఇప్పుడు ఈసారి వెళ్ళేటప్పుడు చెన్నైకి తీసుకెళ్తాను ఆ గెంటని అప్పుడప్పుడు నేను మంచి చక్కగా స్మైలింగ్ కూడా చేసి పెట్టవచ్చు కదా అండ్ ఇక్కడ మేము టేస్ట్ చేస్తున్నాం అనమాట అమ్మ నేను సన్నిబాబు లడ్డుని అప్పుడు ఫ్రెష్గా వత్తాను కదా చాలా చాలా బాగుందనమాట వేడి వేడిగా లడ్డు ఇలా లైట్గా ఆరాక ఒత్తుకుంటే ఏంటంటే మనం మంచిగా చక్కగా లడ్లు అనేవి మనకి చేయి కాలకుండా ఒత్తుకోవచ్చు అనమాట ఇంకిక్కడ అమ్మ లడ్లన్నీ ఒత్తేస్తుంది నేను ఈ లడ్లుని నా ఇన్స్టా పేజీలో కూడా పెట్టాను అమ్మతోటి ఉన్న ఫోటోని ట్రెండి నీలిమ అంతే నా ఇన్స్టా పేజ్ వచ్చేసి ట్రెండి నీలిమ ట్రెండి స్లాష్ నీలిమ అని ఉంటుంది ఒకసారి కావాలంటే మీరు కూడా చూసుకోండి ఇన్స్టా నేను ఎక్కువగా వాడను ఏంటో మా సన్నిబాబు క్రియే పెట్టాడనమాట ఫోటో అందుకోసం ఇక్కడ ఫోటో దిగాం అమ్మ నేను లేచి ఆ ప్లేట్ పట్టుకొని అంతే అదే ఇన్స్టాగ్రామ్లో నేను పోస్ట్ చేశాను అనమాట అండ్ ఇక్కడ చూడండి లడ్లు ఎమ్మి ఎమ్మి అమ్మ చేతి లడ్లు ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ కారపూస కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలంటే చక్రాలు చేద్దాం ఇప్పుడు అమ్మ మళ్ళీ ఇది అయిపోగానే లడ్లు అంతా అయిపోయింది చూడండి ఇలా ఎమ్మి ఎమ్మి లడ్లు మీరు కూడా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఓన్లీ శనగపిండి షుగర్ ఉంటే చాలు అంతే ఇప్పుడు అది అయిపోయాక మనం చక్రాల కోసం కిచెన్లోకి వచ్చేసాం ఇంకా లడ్లన్నీ ఆరనిచ్చి మనం స్టోర్ చేసేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు చక్రాల కోసం అమ్మ ఏం పిండి తీసుకుందంటే బియ్యం ఒక కిలో తీసుకుంటే రెండు వందల గ్రాములు శనగపప్పు రెండు వందల గ్రాములు మినపప్పు ఒక యాభై గ్రాములు వాము తీసుకొని మర పట్టే చేసింది అమ్మ మినపప్పును కొంచెం వేయించుకొని మర పట్టించాలి బియ్యము శనగపప్పు వేయించిన అవసరం లేదు వాము అది కూడా వేయించి మిక్సీ చేయించేసింది తర్వాత ఆ పిండిలో ఇప్పుడు అమ్మ కారం ఉప్పు అల్లం పేస్ట్ వన్ స్పూన్ వేసింది కారం మన టేస్ట్ కి తగ్గట్టు వేసుకోవచ్చు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వన్ స్పూన్ వేసి వాము మళ్ళీ ఇక్కడ కొద్దిగా వేస్తుంది ఆల్రెడీ పిండిలో పట్టించేసింది కొంచెం వేసి అమ్మ మళ్ళీ ఇక్కడ పట్టిస్తుంది వాము ఇక్కడ వేసింది అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ కొద్దిగా నెయ్యి యాడ్ చేస్తుంది కావాలంటే కొద్దిగా నూనె కూడా వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది అనమాట ఇప్పుడు అమ్మ చక్రాలు కలిపే కొంచెం డిఫరెంట్ పద్ధతిని నేను మీకు చూపిస్తాను అండ్ ఇక్కడ మొత్తం ఇలా కలుపుకోవాలి అండ్ నువ్వులు కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఒక గుప్పెడాన్ని నువ్వులు తీసుకొని వేసుకుంటే చక్రాల్లో చాలా బాగుంటుంది అనమాట టేస్ట్ ఇలా సింపుల్గా మా విలేజ్లో చేసుకునేటువంటి రెసిపీ నేను మీతో షేర్ చేస్తున్నాను చా ఓన్లీ మినపప్పు కొంచెం బియ్యం పిండి వేసుకొని కూడా చేసుకోవచ్చు ఓన్లీ శనగపప్పు బియ్యం పిండి వేసుకొని చేసుకోవచ్చు ఇలా చేసుకుంటే ఏంటంటే కొంచెం ఫ్లేవర్ కూడా బాగుంటాయి అనమాట మినపప్పు శనగపప్పు బియ్యం మొత్తం మూడు కలిపి పట్టి చేసుకుంటే ఎమ్ ఎమ్ టేస్టీగా ఉంటాయి ఇక చక్రాలు అండ్ ఇక్కడ అమ్మ ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే వేడి వేడి నీళ్లు ఇలా ఈ పిండిలో కలుపుకుంటే మనకి చక్రాలు కరకరలాడుతూ క్రంచిగా ఉంటాయి అనమాట గట్టిగా లేకుండా మంచిగా బొరుగు బొరుగు కరకరలాడుతూ ఉంటాయి అందుకని ఇలా వేడి వేడి నీళ్లు వేసి అమ్మ కలుపుతుంది పిండిని మీరు కూడా ఈ టిప్ను పాటించండి మంచి చక్రాలు ఎంత కరకరలాడుతూ వచ్చాయంటే అంత బాగా వచ్చాయి అనమాట నేను చేశాను కదా నేను ఇక్కడికి చెన్నై నుంచి ఇక్కడికి వచ్చే ముందు ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ ముందు ఏమో చక్రాలు రెసిపీని చేశాను నేను చేసినటువంటి చక్రాల రెసిపీ నేను మీకు ఈ ఈ వీడియో కింద లింక్ ఇస్తాను కావాలంటే అది చూడని వాళ్ళు చూడండి అది కొంచెం డిఫరెంట్గా చేశాను ఓకేనా అండ్ ఇక్కడ అమ్మ ఇప్పుడు పిండి అంతా కలిపేసుకున్నాక చక్కగా ఈ గిద్దెలను తీసింది గిద్దెలు అంటాము మేము వీటిని ప్రెస్ని అండ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయన్నమాట షేప్స్ అమ్మ దగ్గర కాకపోతే ఒక చిన్న హోల్స్ తోటే చేసేసింది అమ్మ ఈరోజు అన్ని హో వాటిని వాడకుండా ఇదొక్కటి తీసుకొని ఇలా పెట్టేస్తుంది ఫిట్టింగ్ చేసేస్తుంది అనమాట ఇది రెండు వందల యాభై రూపాయలు అయిందంటే ఇంతకుముందు అమ్మ దగ్గర చాలా పాతది ఉండేది మా అమ్మమ్మ ఇచ్చింది అది బాగా ఇదైపోయిందని ఒక వన్ ఇయర్ బ్యాకే మీది కొన్నదంట రెండు వందల యాభై అయిందంట అని చెప్పింది అమ్మని అడిగితే అండ్ ఇలా పై దాన్ని ఒక్కసారి ఫస్ట్ టైం మాత్రం ఇలా ఆయిల్లో వేడి వేడి నూనెలో ముంచితేనంట చక్కగా ఉంటుందని చెప్పింది అనమాట అమ్మ వాళ్ళు వెనకటి నుంచి చేసే పద్ధతినే చూపిస్తా ఉంది అండ్ ఇక్కడ చూడండి ఇంక ఇలా పిండిని ముద్దని తీసుకొని చేతికి తడి తడుపుకొని పెట్టుకుంటే చక్కగా మనం ప్రెస్ చేసినప్పుడు కిందకి చక్కగా వచ్చేస్తుంది అనమాట పిండి అండ్ ఇప్పుడు మనము వేడి వేడిగా నూనె ఉన్నప్పుడు చూసుకొని ఇది వేసేయాలి పిండిని ప్రెస్ చేసేసుకోవాలి ఆయిల్ చక్కగా హీట్ అయింది ఇందాక బూందీ తూర్చాం కదా అదే ఆయిల్ అనమాట వెంటనే అందుకే ఈ రెసిపీని కూడా చేసేస్తున్నాము రెండు ఒకటేసారి పని అయిపోతుందని అండ్ ఇక్కడ ఇలా ఒత్తేసుకొని చేసుకోవాలి ఇది పెద్ద కళాయి కాబట్టి టర్న్ చేసేటప్పుడు ఎలా అనేది నేను ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను అమ్మ టర్న్ చేసే పద్ధతిని కూడా ఓకేనా ఇలా అమ్
పెద్ద పెద్ద క్యాన్లల్లో చక్రాలు లడ్లు పప్పు చెక్క పూసి మిఠాయి ఎన్ని ఐటమ్స్ చేసేది అమ్మ అయితే ఇప్పుడు పాపం ఇంకా మేము అందరం ఆ పెద్దవాళ్ళం అయిపోయిన తర్వాత ఎక్కువ చేయట్లేదు కానీ మేము చిన్నపిల్లలు ఎప్పుడైతే ఫుల్ వంటలు అరిసెలు అన్నీ ఇంకా అమ్మకి రానిది అంటూ లేదు కజ్జికాయలు ఎన్నో రెసిపీస్ ఉంటాయి కదా మన పిండి వంటలు అన్నీ చేసేది అమ్మ ఇక్కడ చూడండి ఇలా ఈ పుల్లతోటి అంటే సీక్ అంటాం కదా ఆ సీక్ తోటి ఇలా తీస్తుంది అనమాట టర్న్ చేసి ఈజీగా టర్న్ అవుతుంది పెద్దది కాబట్టి కళాయి పెద్దది కాబట్టి మనం పెద్ద షేప్ వేసుకున్నాము అలా ఒక చిన్న సీక్ లాంటిది ఉంటే తిప్పుకుంటే ఈజీగా టర్న్ అయిపోతుంది అంతే ఇప్పుడు ఇంకా మనము నెక్స్ట్ నేను కూడా ఒత్తుతున్నాను నేనైతే నాకు అన్ని అమ్మ దగ్గర చిన్నప్పుడు ఇలాంటి తిరిగి నేర్చుకున్నాను అందుకే అన్ని వంటలు పర్ఫెక్ట్ గా నేర్చుకోగలిగాను నేను చిన్నప్పుడే నేర్చుకున్నాను కాబట్టి ఇప్పుడు నాకు అన్ని ఐటమ్స్ వచ్చి కాబట్టి హ్యాపీగా అవన్నీ నేను మీకు రోజు వీడియోస్ లో చూపిస్తూ ఉంటాను అనమాట వన్ ఇయర్ నుంచి నేను చేస్తున్నానంటే అన్ని అమ్మ దగ్గర నేర్చుకున్నవి చాలా వరకు తర్వాత నేను కొన్ని నేర్చుకునే ఉన్నాయి ఇలా చూడండి అన్ని చేస్తా ఉన్నాం అనమాట కిడ్స్ కి చాలా చాలా బాగా ఇష్టం కారపూస చక్రాలు అంటే ఇంకా అదొక్కటి ఉంటే తర్వాత ఏది ఉన్నా లేకపోయినా వాళ్ళ ఆకలన్నీ అప్పుడు కొంచెం వేసి ఇచ్చేస్తే హ్యాపీగా తినేస్తారు ఈజీగా అయిపోతుంది తొందరగా కూడా కుకింగ్ మనకి పెద్ద వంట చేసుకున్నట్టు కూడా ఉండదు అనమాట ఇలా చూడండి ఇలా గిన్నెకి చేసేసాం ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి ఇంకా అవి కూడా చేసేస్తే మా చక్రాలు అనేది రెడీ అయిపోతుంది ఇక్కడ చూడండి ఇంకా అమ్మెంట్ హాయ్ బాయ్లు చెప్పేస్తా ఉంది నేను షూటింగ్ చేస్తా ఉంటే ఎలా ఉంది ఫ్రెండ్స్ లడ్లు రెసిపీ అండ్ చక్రాల రెసిపీ ఈ రోజు వీడియోలో మీరు చూసారు కదా ఓకేనా నచ్చితే కనుక నా వీడియో ఒక లైక్ ఇవ్వండి నా ఛానల్ ఈ రోజే ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే కనుక నా ఛానల్ కింద రెడ్ కలర్ లో సబ్స్క్రైబర్ ఉంటుంది కదా అది ఒకసారి ప్రెస్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ అయిపోతుంది పక్కనే నోటిఫికేషన్ చేసుకుంటే అది కూడా ప్రెస్ చేసేస్తే నేను రోజు పెట్టేటువంటి నోటిఫికేషన్స్ అన్ని కూడా మీకు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి ఇలా కరకరలాడుతూ క్రంచీ క్రంచీగా చక్రాలు రెడీ అయిపోతాయి అన్ని కూడా ఇంకా మేము చెన్నై వెళ్ళే వరకు మన అమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఉండి వీడియోస్ అన్ని చేసుకుంటా ఉన్నాము రియల్లీ కొంతమంది మాత్రం టూ మచ్ బ్యాడ్ కమెంట్స్ పెడుతున్నారు వాళ్ళు ఎందుకు చూస్తున్నారో కూడా ఆ వీడియోస్ అర్థం కాదు వాళ్ళకి దేవుడు మంచి బుద్ధిని ప్రసాదించాలని కోరుకుంటున్నాను అండ్ కరోనా కూడా తొందరగా తగ్గిపోవాలని మన ప్రపంచం నుంచి రోజు ప్రేయర్ చేసుకుంటున్నాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వీడియోలో